জেনারেলি এই সময়টা স্টুডেন্টরা খুব কনফিউজ থাকে এবং প্রত্যেক বছরের মতো এবছরও আমাকে দু একজন ফোন টোন করেছিল বেশ কয়েকজন ফোন টোন করেছিল যে স্যার আপনার ক্লাস কবে থেকে শুরু হচ্ছে আমি কোন ইউনিভার্সিটি চুজ করব ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি চুজ করব না রবীন্দ্রভারতী চুজ করব যদি ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি চুজ করি কোন কলেজ চুজ করব এটসেট্রা এটসেট্রা বা ইংলিশ অনার্স পড়ে আর কি করা যায় ইংলিশ অনার্স এর অপরচুনিটিস কি এটসেট্রা সেই জন্য গত দু বছরের মতো এই ভিডিও আশা করি গত দু বছরেও স্টুডেন্টরা বলেছিল যে স্যার আপনার ভিডিওতে খুব উপকার হয়েছে আশা করা যায় আর গেটটা তো তোমাদের উপকার হতে দেখা যাক প্রথম প্রশ্ন যেটা স্টুডেন্টদের থাকে যে স্যার আমরা ইংলিশ অনার্স নিয়ে যে পড়বো ইংলিশ অনার্স কেন চুজ করব একটা বড় কারণ হচ্ছে ইংলিশ অনার্স চুজ করার যে ইংলিশ অনার্স পড়ে প্রচুর লাইনে পড়াশোনা করা যায় আসলে আমরা যখন ছোট ছিলাম মানে তোমাদের মতো ধরো ছোট ছিলাম যখন ভালো টাকা রোজগার করবে তখন কিন্তু এত অপরচুনিটিস ছিল না সামনে সাবজেক্টের এত অপরচুনিটিস ছিল না তখন আমাদের সময় যেমন ধরো সরকারি চাকরি তো রয়েছে স্কুল টিচিং কলেজ টিচিং স্কুল টিচিং কলেজ টিচিং আর সরকারি চাকরি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট বলো বা স্টেট গভর্নমেন্ট বলো তার যে চাকরিগুলো এগুলোর প্রত্যেকটারই কিন্তু ইংলিশ পড়লে বিরাট অপরচুনিটি রয়েছে তার কারণ ইংলিশ এর টিচারের একটা বড় ভ্যালু রয়েছে আমাদের সোসাইটিতে এটা নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু হচ্ছে যে ওই স্টেট গভর্নমেন্ট বলো বা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট বলো তার যে সরকারি চাকরির পরীক্ষাগুলো সেগুলোতে ইংলিশটা যদি তোমার পড়া থাকে তাহলে একটা বিরাট অপরচুনিটি পাওয়া যায় কারণ না তাতে ইংলিশের একটা বড় পেপার রয়েছে বা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের যদি পরীক্ষাগুলো দেওয়া হয় সেই পরীক্ষাগুলো ইংরাজিতে পরীক্ষা কোয়েশ্চনটা সেট হয় এটসেট্রা এটসেট্রা সেগুলো সেই দিক থেকে একটা বড় সুবিধা পাওয়া যায় এছাড়া বলতে পারি তোমাকে যে এরকম অনেক নতুন সাবজেক্ট হয়েছে যে সাবজেক্ট গুলোর কথা আগে কেউ চিন্তা ভাবনা করতে পারতো না যেমন ধরো ফর এই সেদিনই আমার সঙ্গে একজনের কথা হচ্ছিল তিনি বলছেন যে আমি অ্যানিমেশন গ্রাফিক্স নিয়ে আমার একজন ক্যান্ডিডেট আছে সে পড়তে চায় ধরো তুমি অ্যানিমেশন গ্রাফিক্স নিয়ে পড়তে চাও তা অ্যানিমেশন গ্রাফিক্স নিয়ে তুমি যদি পড়তে চাও তুমি ধরো আগে ইংলিশ অনার্সটা করে নিলে ইংলিশ অনার্সটা করে নিলে তোমার সামনে একটা বিরাট অপরচুনিটি দরজা খুলে গেল এবার এই যে বিরাট অপরচুনিটি দরজাটা তোমার সামনে খুলে গেল সেই দরজাটা দিয়ে বা তুমি বহু লাইনে ঘুরতে পারবে অ্যানিমেশন অ্যান্ড গ্রাফিক্স মন অফ দেন এবার অ্যানিমেশন গ্রাফিক্স হতে পারে যেমন ধরো অনেকদিন আগে কেউ চিন্তা ভাবনার মধ্যেও আনতে পারতো না নার্সিং ফর এক্সাম্পল নার্সিং এখন একটা বিশাল সাবজেক্ট এবং মানে নার্সিং অ্যানিমেশন গ্রাফিক্স মাস কমিউনিকেশনের প্রচুর লাইন যেমন ধরো পি আর ফর এক্সাম্পল পাবলিক রিলেশনস এই সমস্ত সাবজেক্ট গুলোতে এখন প্রায় হান্ড্রেড পার্সেন্ট প্লেস পাবে ইউনিভার্সিটি গুলোতে এইগুলোর তুমি একটা বিরাট অপরচুনিটি পাবে এটা নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু তুমি যদি মনে করো যে না আমি ইংলিশ অনার্স পড়েছি আমি সাবজেক্টটা নিয়েই আরো বেশি পড়াশোনা করতে চাই তাহলে তার জন্য তোমার স্কুল টিচিং কলেজ টিচিং এই সমস্ত গুলো অবভিয়াসলি রয়েছে আরেকটা বড় জিনিস যেটা ইংলিশ অনার্স পড়েই জানতে পারা যায় বা ইংলিশ অনার্স পড়ে অনেকের অনেকেই বলে যে না স্যার উই হ্যাভ এন মেড রং ডিসিশন আমি তো আমি তো নিজে সবসময় বলি যে না আই আই নেভার রিগ্রেট ইট সেটা হচ্ছে ইংলিশ অনার্স পড়লে জীবনকে জানা যায় ইংলিশ অনার্স পড়লে সোসাইটিকে জানা যায় ইংলিশ অনার্স পড়লে আমরা যেখানে থাকি আমাদের মানুষজনকে জানা যায় আমাদেরকে জানা যায় সেটার একটা বড় সেটা একটা ইংলিশ অনার্স পড়ার একটা সেটা যে কোনো সাহিত্যেই রয়েছে কিন্তু ইংলিশ অনার্স পড়লে সেটা একটা বড় সুবিধে এই কারণে কেননা ইংলিশ তো একটা সেন্ট্রালাইজড সাবজেক্ট ভাষাটার তো একটা গুরুত্ব রয়েছে সেহেতু ইংলিশ ইজ যেহেতু একটা ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ সেই ল্যাঙ্গুয়েজটার জন্য তুমি শুধুমাত্র যে শেক্সপিয়ার পড়বে তুমি শুধুমাত্র যে ওয়াজবাদ পড়বে তা নয় তাছাড়াও ভারতীয় সাহিত্য ইংলিশে ট্রান্সলেশন হয়েছে বিদেশি সাহিত্য ইংলিশে ট্রান্সলেশন হয়েছে তার ফলে পৃথিবীর সাহিত্যের দরজা তোমার সামনে খুলে যাবে সেইটার জন্য ইংলিশ অনার্স একটা বিরাট ভ্যালু বিরাট বিরাট একটা ভ্যালু ক্যারি করে ইংলিশ অনার্স ইংলিশ অনার্স তুমি যদি পড়ো তাহলে তুমি শুধুমাত্র শেক্সপিয়ারই পড়তে পারবে না ম্যাকবেদ পড়তে পারবে না টুয়েলভাইটি শুধু পড়তে পারবে না বাট তার সঙ্গে তুমি আরো পড়তে পারবে পৃথিবীর সাহিত্য তুমি পড়তে পারবে ধরো ফর এক্সাম্পল ইবসেন তুমি পড়তে পারবে ব্রেক তুমি পড়তে পারবে আফ্রিকান লিটারেচার তুমি পড়তে পারবে ফেমিনিস্ট লিটারেচার 
সারা পৃথিবীর যত সাহিত্য রয়েছে সেই সাহিত্যগুলোর কিন্তু একটা ভর কেন্দ্র হচ্ছে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজটা এবং সেটা কিন্তু আমাদের এই যে নতুন ইংলিশ অনার্স এর যে সিলেবাস সেই সিলেবাসটার মধ্যে কিন্তু সেটা ধরা আছে সেইটা একটা বিরাট তোমার কাছে ভ্যালু ক্যারি করবে বলে আমার মনে হয় এবং তুমি যদি ডিসাইড করে থাকো যে ইংলিশ অনার্স নিয়ে পড়বে ডু নট থিঙ্ক সেকেন্ড টাইম ইউ হ্যাভ টেকেন দ্য রাইট ডিসিশন আমাদের অনেকেই প্রশ্ন করেছিল আমাকে যে স্যার কোন ইউনিভার্সিটি চুজ করা যায় অবভিয়াসলি ক্যালকেট ইউনিভার্সিটি এই কারণে ক্যালকেট ইউনিভার্সিটি তার কারণ হচ্ছে ক্যালকেট ইউনিভার্সিটির ইংলিশ অনার্সটা সব থেকে পুরনো এবং ক্যালকেট ইউনিভার্সিটিতে বিদগ্ধ প্রফেসররা গত একশো বছর ধরে পড়িয়ে গেছেন একশো একশো পঁচিশ বছর ধরে পড়িয়ে গেছেন এবং তার বিরাট ঐতিহ্য রয়েছে সেই জন্য তুমি ক্যালকেট ইউনিভার্সিটি চয়েস করবে রবীন্দ্র ভারতী যাদবপুর এগুলো অনেক পরে ইউনিভার্সিটি যাদবপুর ইজ ডেফিনেটলি ডেফিনেটলি মাছ বেটার কিন্তু যাদবপুর ইজ মাছ বেটার ফর রিসার্চ তুমি যদি গ্রাজুয়েশন লেভেলে স্টাডি করতে চাও হুইচ ইজ আ বেসিক স্টাডি অফ দ্য সাবজেক্ট সেক্ষেত্রে কিন্তু ক্যালকেট ইউনিভার্সিটি সত্যি বলছে জুড়ি নেই সারা পৃথিবীতে সারা ভারতবর্ষে সুতরাং এবং সারা পৃথিবীতেও ডেফিনেটলি বলা যায় তার কারণ সারা পৃথিবীর ইউনো বেসিক ইংলিশ স্টাডির ক্ষেত্রে ক্যালকেট ইউনিভার্সিটি একটা বিরাট ভ্যালু ক্রিয়েট করে চলেছে ফর দ্য লাস্ট ওয়ান হান্ড্রেড ইয়ার্স সুতরাং তোমার চিন্তার কোনো জায়গা নেই কলেজ তুমি তোমার বাড়ি থেকে যেটা সব থেকে সহজ চয়েস যাওয়া সেইটা চুজ করবে তুমি যদি মেয়ে হও অবভিয়াসলি মেয়েদের কলেজগুলো তোমার সবার আগে চয়েস হবে শিক্ষায়তন গোখেল লোরেটো বেথুন এই সমস্ত কলেজগুলো ভীষণ ভালো ইংলিশ ডিপার্টমেন্ট চিরকাল ভালো তুমি যদি ছেলে হও অবভিয়াসলি মেয়েদের কলেজ তো ভর্তি হতে পারবে না এডুকেশন কলেজ ভর্তি চুজ করতে হবে সেক্ষেত্রে প্রচুর ভালো ভালো কলেজ আছে যেমন ধরো ফর এক্সাম্পল দক্ষিণ দক্ষিণ কলকাতায় আশুতোষ কলেজ ফর এক্সাম্পল জুড়ি নেই উত্তর কলকাতায় জয়পুরিয়া কলেজ স্কটিশ চার্চ কলেজ সিটি কলেজ সুরেন্দ্রনাথ কলেজ এই কলেজগুলো প্রত্যেকটাতে ইংলিশ ডিপার্টমেন্ট চিরকালই খুব 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 ভালো ভবানীপুর কলেজ দক্ষিণ কলকাতায় ভীষণ ভালো খুব সেন্ট্রালি লোকেটেড খুব যাতায়াতের পক্ষে খুব সহজ খুব বাড়ি খুব মানে সাধারণ ভাবে যারাই থাকে সেন্ট্রালি লোকেটেড খুব খুব ভবানীপুর হ্যাজ বিন ডুইং ভেরি ভেরি ওয়েল ফর দ্য লাস্ট টেন ফিফটিন ইয়ার্স অসো ভীষণ ভালো ডিপার্টমেন্ট তুমি ওখানে স্বচ্ছন্দে চয়েস করতে পারো ইংলিশ ডিপার্টমেন্ট খুব ভালো এছাড়া দক্ষিণ কলকাতায় সাউথ সিটি আছে তুমি যদি মনে করো সাউথ সিটি তোমার বাড়ি থেকে কাছে হবে তাহলে সেখানে করতে পারো একটা জিনিস মনে রেখো যে তুমি যখন মার্কশিট পাবে তখন কিন্তু তাতে কলেজের নাম লেখা থাকে না সো ইটস তুমি যে কলেজে পড়ো ভ্যালু কিন্তু সব সেম এই কারণে কেননা সব কলেজেই কিন্তু ক্যালকেট ইউনিভার্সিটি সিলেবাস পড়ানো হয় এক্সেপ্ট দ্য অটোনমাস কলেজেস দের আর টু অটোনমাস কলেজেস প্রেসিডেন্সি অ্যান্ড এই দুটো কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা সিলেবাস এবং এরা এদের মতো করে নিজেদের মতো করে করে এদের সত্যি কথা বলতে কি প্রাইভেট টিউশনও খুব একটা টিচার টিচার পাওয়া টাওয়া যায় টায় না কিন্তু আমরা যারা পড়াই তারা কিন্তু সবাই ক্যালকেট ইউনিভার্সিটির যে কলেজগুলো রয়েছে সেগুলো পড়াই এবং আমরা ক্যালকেট ইউনিভার্সিটি সিলেবাস পড়াই এবং ক্যালকেট আমরা আমাকে আমাকে অনেকে জিজ্ঞাসা করেছিল স্যার আপনার ক্লাস কবে থেকে শুরু শুরু হচ্ছে আমার জেনারেলি অগস্ট থেকে ক্লাস শুরু হয় এবছর অগস্ট থেকেই ক্লাস শুরু হবে অগস্টের ফার্স্ট উইক থেকে আমার প্রত্যেক টিউসডে আর ফ্রাইডে ক্লাস হয় তুমি তোমার কলেজে অ্যাডমিশন সিকিওর করার পরে তারপরে আমাকে ফোন করে নিয়ে এবং তারপরে আমি তোমাকে বলে দেবো এক্সাক্টলি আমরা কবে থেকে স্টার্ট করছি অনেকে জিজ্ঞাসা করেছো স্যার আপনি পড়ান কোথায় কোন জায়গায় আপনার আপনি ক্লাস নেন আমার ফিজিক্যাল আর এক প্রশ্ন করেছি স্যার ফিজিক্যাল ক্লাস হয় না অনলাইন ক্লাস হয় আমার ফিজিক্যাল ক্লাস হয় এক সাইডের ক্রসিং এ রবীন্দ্র সদন মেট্রো স্টেশনের পাশে আমার ক্লাস হয় ঠিক রবীন্দ্র সদন মেট্রো স্টেশনের পাশেই আমার ক্লাস হয় সুতরাং ভেরি সেন্ট্রালি লোকেট তোমার কলেজে অ্যাডমিশন সিকিওর করার পরে আমাকে ফোন টোন করে নিও আমি তোমাকে তখন বলে দেবো আমার ফোন নাম্বার হচ্ছে নাইন এইট থ্রি জিরো থ্রি ওয়ান ডাবল জিরো সিক্স জিরো অনেকেই জানে ইন্টারনেট থেকে অনেকে ডিটেলস ডিটেলস পেয়ে গেছে এটসেট্রা জেনারেলি আমি বলতে পারি আমার যারা স্টুডেন্টস রয়েছে যারা পাশ করে অলরেডি বেরিয়েছে দে আর ইউ নো ভেরি ওয়েল প্লেসড হয়তো তোমরা এখানে যারা রয়েছো তারা অনেকে আমার স্টুডেন্ট স্টুডেন্ট মানে যেমন ধরো আমার স্টুডেন্ট সাম অফ দ্য ভেরি বেস্ট স্কুলে পড়ায় যেমন ধরো আমি বলছি ক্যালকাটা বয় সাউথ পয়েন্ট বিবেকানন্দ মিশন এই সমস্ত স্কুলে তারা সবাই ভালো ছাত্র ছিল ভালো ছাত্র ছাত্রী ভালো ভালো পড়াশোনা করেছে তারপরে মাস্টার্স করে বিএড করে ভালো স্কুলে চাকরি পেয়েছে সাম অফ দা স্টুডেন্টস হ্যাভ বিন ভেরি ওয়েল প্লেসড ইন প্রাইভেট সেক্টর ফর এক্সাম
ভীষণ ভালো ভালো জায়গায় চাকরি পেয়েছে প্রাউড অফ সাম অফ মাই স্টুডেন্টস যেমন ধরো পায়নিয়ার এ চাকরি করতো একজন গুগলে একজন চাকরি করে গুগল ইন্ডিয়াতে তারপরে ইনো দেয়ার আর কয়েক ফিউ ফর এক্সাম্পল ইন্ডিয়া টুডেতে দুজন চাকরি করে ওরা একই ব্যাচ ছিল অ্যাকচুয়ালি আহ এছাড়া দেখিয়ে দেবো কিভাবে পড়তে হবে এবং এডমিশন নিয়ে নাও ভালো করে ফর্মটা যখন ফিল আপ করবে তখন ঠিকঠাক ভাবে ফিল আপ ফিল আপ করো অনেক স্পেসিফিকেশন আছে অনলাইনে ফিল আপ করা সেগুলো প্লিজ করে দিও করে তারপরে তুমি যেখানেই প্রাইভেট টিউশন নাও আমার কাছে নাও অন্য জায়গাতে নাও দের আর মেনি গুড টিচার্স সেখানে তুমি প্রাইভেট টিউশন নাও দেখবে তুমি আলটিমেটলি না তুমি দিনের শেষে দেখবে তুমি প্রাইভেট টিউশনেই বেশি তোমাকে তোমার তোমাকে ডিপেন্ড করতে হচ্ছে আর কি এবং সেটা তুমি যখন পড়বে প্লিজ যেখানে পড়বে সেখানে প্লিজ ভালো করে পড়াশোনাটা স্টার্টিং স্টার্ট করে দাও সো দ্যাট ইউ হ্যাভ আ ইউ হ্যাভ আ ভেরি ব্রাইট ফিউচার লাইক দ্য মেনি স্টুডেন্টস হু হ্যাভ ইন অলরেডি সিকিওর দেয়ার ব্রাইট ব্রাইট ফিউচার আমাদের অগাস্ট থেকে আমার আমি ব্যক্তিগতভাবে বলতে পারি আমার অগাস্ট থেকে ক্লাস শুরু হচ্ছে টিউসডে আর ফ্রাইডে ক্লাস হয় কলেজে অ্যাডমিশন সিকিওর করার পর প্লিজ আমাকে ফোন করে নিও নাইন এইট থ্রি জিরো থ্রি ওয়ান ডাবল জিরো সিক্স জিরো ইজ মাই ফোন নাম্বার আশা করি একসঙ্গে পড়বো অ্যান্ড অল দ্য ভেরি বেস্ট অ্যান্ড মেনি কংগ্রাচুলেশন ভালো থেকো